Hello students, this is Sonu from Mechanical Engineering Department. Okay, we will discuss the structure of materials in the topic. Metallurgy and machine tools in the subject is the first module in the topic. Structure of materials. Okay, so we will start. The first one is crystal structure. We will start with any substance. That is the basic building block of the atoms. So, in a crystal structure, the arrangements of atoms are layer by layer stacked. In a three-dimensional space, in a particular pattern, it is arranged in a well-defined pattern. This structure is a crystal structure. Then, Based on the arrangements of atoms, solids are classified as amorphous solids and crystalline solids. That is, in the crystal structure, the arrangements, based on the arrangements of atoms, the solids are classified into two categories. The first one is amorphous solids and the second one is crystalline solids. That is the first one, amorphous solids. Here are two pictures of amorphous solids. That is called crystalline solid. In amorphous solids, you can see the atoms in the atoms. Or in the atoms, there is a disorder in the atoms. There is no well-defined order or pattern. All atoms are in a position in a disorder in the atoms. Then, crystalline solid, you can see the picture in the picture. All atoms have a well-defined order and a pattern. In this case, the arrangement of the crystal structure is called crystalline solids. All atoms have a disorder and a type of crystal structure is called amorphous solids. This is based on the arrangements of atoms, the two classification of solids. Then, Crystallization of metals. Ini perayaan bawa anda, apa yang crystallization? Nih kalau orang kata apa yang solidification, apa yang arya? Solidification itu macam apa yang crystallization? Apa itu definisinya? Berapa tahun perayaan anda? Crystallization or solidification is the process of transition from the liquid to solid state. Liquid state itu nak kena satu substance ini. Solid state lekiri lah, ada ni transition apa yang ni perayaan, alanggil lah proses apa yang ni perayaan, solidification. Namu karya, ipun amal lebara metal sini ni case ana perayaan tu, liquid state lekiri nak kena ni metal solid ayat convert ni, na apa proses ni ana amal ni perayaan, crystallization alanggil solidification ni perayaan. Then, material statement ni dah nanti cale, when the molten metal is cooled, the whole mass doesn't solidify instantaneously. अतः इन दानों में चले, for example, नमले एक एक वस्तु ले कुछ वाटर डिट्टू ने बजाय के वाटर नमले फ्रीसी आम एंडी इक्क्या ना, दन ये वाटर फ्रीसर ले बच्चे करें नाले, नम कारियां वाटर ना फ्रीसिंग टेम्परेचर ने बोला ना सीरो डिग्री सेल्सियस आना, अपन नॉर्मली एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ले ले एक वाटर न Angin ada zero lekat. Apa zero lekat? Itten, ittna point dulu. Orang kelum, nama li vessel le edt edt lala whole mass. Alanggil, ini complete water orang kelum, orang single step pila tu orang kelum ice side convert illa. Okay, ada gradually nada kena orang proses ane. Ada bola tenne, nama li liquid state le edt kena orang metal le orang kelum orang particular temperature le edt edt complete ayat solid ayat convert cehil. Ader dua stepu ada yang ana nak kena tu, orang nucleation itu barang itu lalu stepu, ni anda amat tu, grain or crystal growth. Then, ini ada dua yang dah ana nak. Nucleation itu barang ni 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 lalu, nama lalu example ada, nama lalu liquid metal, nama lalu dikkan. Then gradually ada ni temperature, korcik korcik kundu beran. Apa ni particular temperature itu, apa ni freezing temperature itu, apa? Gradually, that is a nuclear form. Nuclear form is a nuclear form. 
ഈ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന മെറ്റലിൻ്റെ പല പോർഷൻസിലായിട്ട് പൊസിഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആറ്റംസ് തൊട്ടടുത്തുള്ള ആറ്റംസിന് അതിലേക്ക് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യിക്കും അങ്ങനെ രണ്ട് ആറ്റംസ് തമ്മിലൊരു ബോണ്ടിങ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഇതിനെയാണ് ഒരു ന്യൂക്ലിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ പല പൊസിഷൻസിലായിട്ട് ഒരുപാട് ന്യൂക്ലിയ ഫോം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഇതിനെയാണ് ന്യൂക്ലിയ ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ന്യൂക്ലിയയുടെ ഗ്രോത്ത് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എൻലാർജ്മെൻറ്റ് ഇതെങ്ങനെ എൻലാർജ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ വീണ്ടും ഈ ഒരു ന്യൂക്ലിയ ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ന്യൂക്ലിയ എന്ത് ചെയ്യും തൊട്ടടുത്തുള്ള ആറ്റത്തിന് അതിനകത്തേക്ക് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ആറ്റംസിന് അതിലേക്ക് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്രാജുവലി അതിൻ്റെ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ദെൻ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ന്യൂക്ലിയ ഗ്രോത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്റ്റൽ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഗ്രാജുവലി ഈ ഓരോ ന്യൂക്ലിയയും എൻലാർജ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും എൻലാർജ് ചെയ്ത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലിമിറ്റ് എത്തുമ്പോൾ പിന്നെ അതിന് എൻലാർജ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥ വരും അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ സോളിഡിഫിക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് അപ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു ലിക്വിഡ് സ്റ്റേജിലുള്ള മെറ്റൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സോളിഡ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ അഷ്വർ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റെപ്പിനെയാണ് ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുക അത് നടക്കുന്നത് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയേഷൻ ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ക്രിസ്റ്റൽ ഗ്രോത്ത് ഓർ ഗ്രെയിൻ ഗ്രോത്ത് ഓക്കെ ദെൻ ഇതതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് എ എന്ന് പറയുന്ന പിക്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റുള്ള ഒരു മെറ്റലിൽ പല പല പോർഷൻസിലായിട്ട് ന്യൂക്ലിയ ഫോം ചെയ്യുന്നു ദെൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്കൻഡ് പിക്ചറിൽ ഈ ന്യൂക്ലിയ എൻലാർജ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും വലുതാവാൻ തുടങ്ങും ദെൻ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലിമിറ്റ് എത്തുമ്പോൾ സി എന്ന പിക്ചറിൽ കാണാൻ പറ്റും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലിമിറ്റ് എത്തുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഗ്രെയിൻസൊക്കെ വന്ന് പരസ്പരം ടച്ച് ചെയ്യും പിന്നെ അതിന് ഫർദർ എൻലാർജ്മെൻറ്റ് പോസിബിൾ ആവാത്തൊരവസ്ഥ വരും ദെൻ ഡി എത്തുമ്പോഴേക്ക് എല്ലാ ഗ്രെയിൻസിൻ്റെയും അതായത് എല്ലാ ന്യൂക്ലിയയുടെയും കംപ്ലീറ്റ് ഗ്രോത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോഴാണ് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സോളിഡ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ നെക്സ്റ്റ് ഹെഡിങ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഡെൻഡ്ര അപ്പോൾ അതിൽ പറയുന്നത് ജ്യൂറിങ് ദി പ്രോസസ് ഓഫ് ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ ദ ക്രിസ്റ്റൽ ഗ്രോത്ത് കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻ ത്രീ ഡയമെൻഷൻസ് ഇൻ സെർട്ടൻ പ്രിഫേർഡ് ഡയറക്ഷൻസ് അതായത് ന്യൂക്ലിയർ ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ന്യൂക്ലിയയും എൻലാർജ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഗ്രോത്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഈ ഗ്രോത്ത് നടക്കുന്നത് ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസിലാണ് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മൾ മൂന്ന് ആക്സസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് വൈ സെറ്റ് ഈ മൂന്ന് ഡയറക്ഷനിലും അതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് സംഭവിക്കും അങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് ഡയറക്ഷനിലും അതിൽ ഗ്രോത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്കത് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ട്രീ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അതാണ് അവിടെ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദിസ് ഗിവ്സ് റൈസ് ടു എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ട്രീ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ വിച്ച് ഈസ് കോൾഡ് എ ഡെൻഡ്രൈറ്റ് അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രക്ചറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡെൻഡ്രൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻഡ്രൈറ്റിക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയും ഒരു പിക്ചർ കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് ഒരു ഡെൻഡ്രൈറ്റിക് ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ശരിക്കും ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ആണ് ഒരു ഗ്രെയിൻ ആണ് ഈ ഗ്രെയിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും മൂന്ന് ആക്സസിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് സംഭവിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ട്രീ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ പോലെ ആയിരിക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഡെൻഡ്രൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം ദെൻ ഇതൊരു മെറ്റൽ മെറ്റലിൻ്റെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് വ്യൂ ആണ് ഇതിൽ ഓരോ ഡിഫറെൻറ്റ് കളറിൽ കാണുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗ്രെയിൻസ് ആണ് അപ്പം ഈ ഓരോ ഗ്രെയിനകത്തും നമുക്ക് ഓരോ ട്രീ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ കാണാൻ പറ്റും അതായത് ഡെൻഡ്രൈറ്റിക് സ്ട്രക്ചർ ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഗ്രെയിൻസ് ആൻഡ് ഗ്രെയിൻ ബൗണ്ടറി ഗ്രെയിൻ എന്താണെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഓരോ ന്യൂക്ലിയയും വലുതാവുമ്പോൾ അത് ഗ്രെയിനായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അതായത് ഓരോ ന്യൂക്ലിയയുടെയും കംപ്ലീറ്റ്
ഓരോന്നും ഇറഗുലർ ഷേപ്പായിരിക്കും ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസ് ആയിരിക്കും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക ക്രിസ്റ്റൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഗ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും രണ്ടും സെയിം ആണ് ദൻ വിത്തിൻ ദി ഗ്രെയിൻ ആറ്റംസ് ആർ പാക്ക്ഡ് ഇൻ റെഗുലർ ജോമെട്രിക്കൽ പാറ്റേൺ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്രിസ്റ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രെയിൻ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാലും അതിലെ എല്ലാ ആറ്റംസും ഒരു വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ഓർഡറിലായിരിക്കും ദെൻ എന്താണ് ഗ്രെയിൻ ബൗണ്ടറി രണ്ട് ഗ്രെയിൻസിന് തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രെയിൻ ബൗണ്ടറി എന്ന് വിളിക്കാറ് ഓക്കെ രണ്ട് ക്രിസ്റ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രെയിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഗ്രെയിൻ ബൗണ്ടറി ഇവിടെ പിക്ചറിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ മൂന്ന് ഗ്രെയിൻസ് ഉണ്ട് അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ബ്ലാക്ക് ലൈനെയാണ് ഗ്രെയിൻ ബൗണ്ടറി എന്ന് പറയുക ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗ്രെയിനിലും ആറ്റംസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓറിയൻറ്റേഷനിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈനെയാണ് ഗ്രെയിൻ ബൗണ്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ദൻ ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് ഗ്രെയിൻ സൈസ് അപ്പോൾ ഗ്രെയിൻ സൈസ് ഓരോ ഗ്രെയിനും ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി ഈ ഗ്രെയിൻ സൈസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സിനെയാണ് ഒന്ന് റേറ്റ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയേഷൻ ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് റേറ്റ് ഓഫ് ഗ്രെയിൻ ഗ്രോത്ത് അപ്പോൾ അത് എന്താണ് റേറ്റ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയേഷൻ നോക്കാം റേറ്റ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു മെറ്റലിനെ ലിക്വിഡ് മെറ്റലിനെ കൂൾ ഡൗൺ ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഒരുപാട് ന്യൂക്ലിയർ ഫോം ചെയ്യും പല പൊസിഷൻസിലായിട്ട് ഒരുപാട് ന്യൂക്ലിയർ ഫോം ചെയ്യും ഈ ന്യൂക്ലിയർ ഫോം ചെയ്യുന്ന റേറ്റ് അതിനെയാണ് റേറ്റ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയേഷൻ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ അത് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ന്യൂക്ലിയർ ഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ ഗ്രാജുവലായിട്ട് ഗ്രെയിൻ സൈസ് കുറയാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് സോ വെൻ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയേഷൻ ഇൻക്രീസസ് ദ സൈസ് ഓഫ് ഗ്രെയിൻ സൈസ് വിൽ ഓൾസോ സോറി ദ സൈസ് ഓഫ് ഗ്രെയിൻ സൈസ് വിൽ റെഡ്യൂസസ് ഓക്കെ റേറ്റ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രെയിൻ സൈസ് കുറയാനുള്ള ചാൻസ് ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ റേറ്റ് ഓഫ് ഗ്രെയിൻ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഓഫ് ഗ്രെയിൻ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ഗ്രെയിനും പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് എൻലാർജ് ചെയ്യും അതായത് പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് സംഭവിക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഗ്രെയിൻ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും എങ്ങനെയാണ് ഗ്രെയിൻ സൈസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ റേറ്റ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയേഷൻ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രെയിൻ സൈസ് കുറയും റേറ്റ് ഓഫ് ഗ്രെയിൻ ഗ്രോത്ത് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രെയിൻ സൈസ് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഓർത്തിരിക്കണം ദെൻ അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ക്രിസ്റ്റൽ ഡിഫക്ട്സ് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാനുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ക്രിസ്റ്റൽ ഡിഫക്റ്റ് അപ്പോൾ എന്താണ് ക്രിസ്റ്റൽ ഡിഫക്ട്സ് എന്ന് നോക്കാം ക്രിസ്റ്റൽസ് ആർ റയർലി പെർഫെക്റ്റ് നമുക്കറിയാം ഏതൊരു മെറ്റൽ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഒരിക്കലും നമുക്കതിൻ്റെ പ്യുവറസ്റ്റ് ഫോമിൽ നമുക്കത് കിട്ടാറില്ല വളരെ റയർ ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ എല്ലാ മെറ്റലും അതിൻ്റെ പ്യുവറസ്റ്റ് ഫോമിൽ നമുക്ക് കിട്ടാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ചില മെറ്റൽസിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഇമ്പെർഫെക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫക്ട്സ് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിനെയാണ് ക്രിസ്റ്റൽ ഡിഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്റ്റൽ ഇമ്പെർഫെക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദി ബിഹേവിയർ ഓഫ് മെറ്റൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിഫക്റ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പെർഫെക്ഷൻസിന് ആ മെറ്റൽ മെറ്റൽസിൻ്റെ ബിഹേവിയറിനെ തന്നെ മാറ്റാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട് ദെൻ ഏതൊക്കെയാണ് ആ ക്രിസ്റ്റൽ ഡിഫക്റ്റ് നാല് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണുള്ളത് ഒന്ന് പോയിൻ്റ് ഡിഫക്റ്റ് ലൈൻ ഡിഫക്റ്റ് സർഫസ് ഡിഫക്റ്റ് ആൻഡ് വോളിയം ഡിഫക്റ്റ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നോക്കാം പോയിൻ്റ് ഡിഫക്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഡിഫക്റ്റ്സ് ആർ ഹൈലി ലോക്കലൈസ്ഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് അതായത് പോയിൻ്റ് ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു ഡിഫക്റ്റ് ആണ് ഒരിക്കലും നമുക്ക് നേക്കഡായി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഒരിക്കലും അത് കാണാൻ സാധിക്കില്ല എങ്ങനെയാണ് പോയിൻ്റ് ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാറ്റമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആറ്റംസിൻ്റെയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഒരു ഡിഫക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ പോയിൻ്റ് ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്
ഈ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആറ്റം മിസ്സാവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ അതിൻ്റെ ഒരു വേക്കൻറ്റ് സ്പേസ് ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഓക്കെ അതൊരു ഡിഫക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് വേക്കൻസി ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു ആറ്റം അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു വേക്കൻസി ആണ് രൂപപ്പെടുന്നത് അതിനെയാണ് വേക്കൻസി ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംപ്ലി നമുക്കിങ്ങനെ പറയാം ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എൻ ആറ്റം ഫ്രം ദി ഇറഗുലർ സോറി ഫ്രം ദി റെഗുലർ ലാറ്റിസ് പോയിൻറ്റ് ദെൻ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഡിഫക്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഡിഫക്റ്റും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൽ ഡിഫക്റ്റും ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഞാനപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇനി വേക്കൻസി ഡിഫക്റ്റ് തന്നെ വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനു മുമ്പ് വേക്കൻസി ഡിഫക്റ്റിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഈ ഓറഞ്ച് ആൻഡ് ബ്ലൂ കളറിൽ കാണുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് അയോൺസ് ആണ് അപ്പം അതിൽ നിന്ന് ഒരയോൺസ് ഒരു ബ്ലൂ കളർ സി എൽ മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അയോൺ മിസ്സായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വേക്കൻസി വന്നു അതേപോലെ താഴെയുള്ള പിക്ചറിൽ ഒരുപാട് ആറ്റംസ് വെൽ പാക്കഡ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു പെർട്ടിക്കുലർ പാറ്റേൺ പെർട്ടിക്കുലർ ആറ്റം മാത്രം മിസ്സായി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വേക്കൻസി വന്നു ഇതിനെയാണ് വേക്കൻസി ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇനി വേക്കൻസി തന്നെ വീണ്ടും രണ്ടായി ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ഷോർട്ട് കീ ഡിഫക്റ്റ് മറ്റൊന്ന് ഫ്രങ്കൽ ഡിഫക്റ്റ് ഷോർട്ട് കീ ആൻഡ് ഫ്രങ്കൽ ഡിഫക്റ്റ് അപ്പോൾ ഇനി ആദ്യം ഷോർട്ട് കീ ഡിഫക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാം ഷോർട്ട് കീ ഡിഫക്ട്സ് ആർ ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ടു വേക്കൻസീസ് ബട്ട് ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഷോർട്ട് കീ ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വേക്കൻസി ഡിഫക്റ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ അത് മെയിനായിട്ട് കാണുന്നത് കോമ്പൗണ്ട്സിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ കാണിക്കാം ഷോർട്ട് കീ ഡിഫക്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് സപ്പോസ് സി എൽ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ എൻ എ പ്ലസ് അയോൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കും സി എൽ മൈനസ് അയോൺ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് അയോൺസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അയോൺ മിസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ചാർജ് ബാലൻസ് പ്രോബ്ലം വരും അതായത് നോർമലി അത് ന്യൂട്ര ന്യൂട്രൽ പൊസിഷനിലായിരിക്കും കാരണം ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് ആയിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അവിടെ നിന്നൊരു നെഗറ്റീവ് അയോൺ മിസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചാർജ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു പോസിറ്റീവ് അയോൺ കൂടി മിസ്സാവും അതായത് ഒരു നെഗറ്റീവ് അയോൺ മിസ്സാവുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് അയോൺ കൂടി മിസ്സാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് അയോൺ മിസ്സാവുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് അയോൺ കൂടി മിസ്സാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ മിസ്സിങ് അല്ലെങ്കിൽ വേക്കൻസി വരുന്നത് പെയറായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്ന ഡിഫക്റ്റിനെയാണ് ഷോർട്ട് കീ ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഷോർട്ട് കീ ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വേക്കൻസി തന്നെയാണ് പക്ഷെ അത് കോമ്പൗണ്ട്സിലാണ് കാണുന്നത് പെയറായിട്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ദെൻ ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസ് ഫ്രാങ്കൽ ഡിഫക്റ്റ് ഇഫ് എ അയോൺ ഡിസ്പ്ലേസ് ഫ്രം ദി നോർമൽ ആറ്റിസ് പോയിന്റ് ടു ആൻ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് അയോൺസ് തമ്മിലുള്ള ഈ ചെറിയ വോയിഡ് സ്പേസിനെയാണ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രാങ്കൽ ഡിഫക്റ്റിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോസിറ്റീവ് അയോണോ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് അയോണോ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് മാറി വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റിൽ പോയി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫ്രാങ്കൽ ഡിഫക്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ന്യൂട്രാലിറ്റിയിലൊന്നും വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല കാരണം അവിടെ നിന്ന് മിസ്പ്ലേസ് ആയിട്ടുള്ള ആറ്റം അതിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതൊരു ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റിലാണെന്ന് മാത്രം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കണം ഷോർട്ട് കീ ഡിഫക്റ്റും ഫ്രങ്കൽ ഡിഫക്റ്റും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്സാമിന് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഷോർട്ട് കീ ആൻഡ് ഫ്രങ്കൽ ഡിഫക്റ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഡിഫക്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ അഡീഷൻ ഓഫ് എൻ എക്സ്ട്രാ ആറ്റം വിത്ത് ഇൻ എ ക്രിസ്റ്റൽ സ
അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ആറ്റത്തിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒന്നിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ആറ്റത്തിന് അവിടെ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ പോയി നിൽക്കുക ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ പൊസിഷൻ അല്ല ഒറിജിനൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ പോയി നിൽക്കുന്ന ഡിഫക്റ്റിനെയാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ലൈൻ ഡിഫക്റ്റ് അപ്പോൾ പോയിൻ്റ് ഡിഫക്റ്റ് അവിടെ കഴിഞ്ഞു ദ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഡിഫക്റ്റ് ആണ് ലൈൻ ഡിഫക്റ്റ് ലൈൻ ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഡയമെൻഷണൽ ഡിഫക്റ്റ് ആണ് ദീസ് ആർ എക്സ്റ്റെൻഡ് എലോങ് സം ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിൽ ഇത് കാണാൻ സാധിക്കും ലൈൻ ഡിഫക്റ്റ് അപ്പോൾ ലൈൻ ഡിഫക്റ്റിന് മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ടായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് എഡ്ജ് ഡിസ്ലൊക്കേഷനും മറ്റൊന്ന് സ്ക്രൂ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഇനി എന്താണ് എഡ്ജ് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ നോക്കാം ഇറ്റ് മേ ബി ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് ദി ലാറ്റസ് ഡിസ്റ്റോഷൻ അറ്റ് ദി എഡ്ജ് ഓഫ് ആൻ എക്സ്ട്രാ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ആറ്റം വിത്തിൻ ദി ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചർ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആറ്റ ക്രിസ്റ്റൽസിൽ ക്രിസ്റ്റൽസിലെ ആറ്റത്തിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ലെയർ ബൈ ലെയർ ആയിട്ട് അടുക്കി വെച്ചതുപോലെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു എക്സ്ട്രാ ആറ്റം അതിൻ്റെ ഒരു എഡ്ജിൽ വന്ന് കയറി നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ടോപ്പ് എഡ്ജ് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ടൈപ്പിൽ സംഭവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ തരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന എഡ്ജ് ഡിസ്ലൊക്കേഷനെയാണ് എഡ്ജ് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അഡീഷൻ ഓഫ് ആൻ എക്സ്ട്രാ ലെയർ ഓഫ് ആറ്റം വിത്തിൻ ദി എഡ്ജ് ഓഫ് ദി ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് ഡിസ്ലൊക്കേഷനെയാണ് എഡ്ജ് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുക ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്ക്രൂ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ സ്ക്രൂ ഡിസ്ലൊക്കേഷനിൽ സംഭവിക്കുന്നത് പിക്ചറിൽ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ഒരു പ്ലെയിൻ അതായത് ഒരു ലെയർ ഓഫ് ആറ്റംസ് വേറൊരു ലെയർ ഓഫ് ആറ്റത്തിൻ്റെ മുകളിലൂടെ സ്ലിപ്പായി നീങ്ങുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ അതായത് ഒരു ആക്സസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ലെയർ ഒരു ലെയർ ഓഫ് ആറ്റം മറ്റൊരു ലെയർ ഓഫ് ആറ്റത്തിൻ്റെ മുകളിലൂടെ സ്ലിപ്പായി നീങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു എഡ്ജ് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ സംഭവിക്കും അതിനെ നമ്മൾ ഒരു റൊട്ടേഷനൽ എഫക്റ്റ് വന്നതുകൊണ്ട് അതിനെ സ്ക്രൂ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫോഴ്സ് വരുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ലെയറിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ലെയർ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ലെയറിൻ്റെ മുകളിലൂടെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് സ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് നീങ്ങുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസി വരും സ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് നീങ്ങാനുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി വരും ഈ ടൈപ്പ് ഡിസ്ലൊക്കേഷനെയാണ് ക്രൂ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ക്ലിയർ അപ്പൊ ലൈൻ ഡിഫക്റ്റിൽ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നുള്ളൂ എഡ്ജ് ഡിസ്ലൊക്കേഷനും സ്ക്രൂ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ദെൻ തേർഡ് വൺ സർഫസ് ഡിഫക്ട്സ് നമ്മൾ ലൈൻ ഡിഫക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് വൺ ഡയമെൻഷണൽ ഡിഫക്ട്സ് ആയിരുന്നു സർഫസ് ഡിഫക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഡയമെൻഷണൽ ഡിഫക്ട്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് സർഫസ് ഡിഫക്ട്സ് എന്ന് നോക്കാം അതിൽ മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് സ്റ്റാക്കിംഗ് ഫോൾട്ട് ഗ്രെയിൻ ബൗണ്ടറി ദെൻ ട്വിൻഡ് ബൗണ്ടറി ദെൻ ഫസ്റ്റ് വൺ സ്റ്റാക്കിംഗ് ഫോൾട്ട് സ്റ്റാക്കിംഗ് ഫോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഓരോ ആറ്റംസും ഓരോ ലെയർ ബൈ ലെയർ ആയിട്ടായിരിക്കും അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ലെയറിന് നമ്മൾ എ എന്ന് പേര് കൊടുത്താൽ സെക്കൻഡ് ലെയർ ഒരു ബി ആയിരിക്കും അതായത് ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഓഫ് ആറ്റം അതിലെ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് എ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് ലെയർ ചിലപ്പോൾ ബി ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ആദ്യം എ ദെൻ ബി ദെൻ വീണ്ടും എ ദെൻ വീണ്ടും ബി ഈ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഇതിനെയാണ് സ്റ്റാക്കിംഗ് ഓർഡർ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഈ ഓർഡറിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിഫക്റ്റ് സംഭവിച്ചാൽ അതായത് എ വരേണ്ട സ്ഥാനത്ത് ചിലപ്പോൾ ബി തന്നെ കയറി വരും ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഫോൾട്ട് അതായത് ഡിസോർഡർ ഇതിനെയാണ് സ്റ്റാക്കിംഗ് ഫോൾട്ട് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഗ്രെയിൻ ബൗണ്ടറി ഗ്രെയിൻ ബൗണ്ടറി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് രണ്ട് 
ഒന്ന് മറ്റൊന്നിൻ്റെ മിറർ ഇമേജ് ആവുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ബൗണ്ടറിയെ നമ്മൾ ടിൻഡ് ബൗണ്ടറി എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് രണ്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള രണ്ട് ഗ്രെയിൻസ് അതിൽ വരുന്ന ആറ്റംസിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഒരു ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഒരാറ്റത്തിലുള്ള ഓറിയൻറ്റേഷൻ മറ്റൊരു ആറ്റത്തിലുള്ള ഓറിയൻറ്റേഷൻ്റെ സോറി മറ്റൊരു ഗ്രെയിനിലുള്ള ഓറിയൻറ്റേഷൻ്റെ നേരെ മിറർ ഇമേജ് ആയിരിക്കും ദെൻ ഈ രണ്ട് ഗ്രെയിൻസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബൗണ്ടറിയെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ടിൻഡ് ബൗണ്ടറി ഓക്കെ ഈ തരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഡിഫക്റ്റ്സിനെയാണ് ടിൻഡ് ബൗണ്ടറി ഡിഫക്റ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സർഫസ് ഡിഫക്റ്റിൽ മൂന്ന് തരത്തിൽ വരുന്ന ഫോൾട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫക്റ്റുകളാണ് സ്റ്റാക്കിംഗ് ഫോൾട്ട് ഗ്രെയിൻ ബൗണ്ടറി ആൻഡ് ട്വിൻഡ് ബൗണ്ടറി ദെൻ ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് വോളിയം ഡിഫക്റ്റ് അപ്പോൾ വോളിയം ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലാർജ് സൈസിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു ഡിഫക്റ്റാണ് വോളിയം ഡിഫക്റ്റ് അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഡെഫിനേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ദ വോളിയം ഡിഫക്റ്റ്സ് ആർ കോസ്ഡ് ഡ്യൂ ടു ദി കൊഗ്ലോമറേഷൻ ഓഫ് വാക്കൻസീസ് അതായത് ചെറിയ ചെറിയ വാക്കൻസീസിൻ്റെ കൂടിച്ചേരൽ നമുക്ക് അറിയാം ബ്ലോ ഹോൾസ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതായത് മെറ്റൽസിനൊക്കെ ഉള്ളിൽ ചിലപ്പോൾ എയർ എൻട്രാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ ആറ്റത്തിൻ്റെ മിസ്സിങ് സംഭവിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ വാക്കൻസീസ് രൂപപ്പെടാറുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ വാക്കൻസീസിൻ്റെ കൂടിച്ചേരൽ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അത് വലിയൊരു വാക്കൻസി ആയിട്ട് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ലാർജ് സൈസിൽ വരുന്ന വാക്കൻസീസിനെയാണ് വോളിയം ഡിഫക്റ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അത് ലാർജ് സ്കെയിലിൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ് വോളിയം ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് അറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിഫക്റ്റ്സ് തന്നെയാണ് അതിന് പോയിൻ്റ് ഡിഫക്റ്റ്സ് ലൈൻ ഡിഫക്റ്റ്സ് ഇത് രണ്ടും നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം ഇത് രണ്ടുമാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രെയിൻസിനെ കുറിച്ചും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഗ്രെയിൻ ബൗണ്ടറീസിനെ കുറിച്ചിട്ടും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ താങ്ക് യു